അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതിലൊക്കെ വലിയ സത്യങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ പൊന്ന് ചേട്ടൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറച്ചെന്നെ കുഴപ്പിക്കേണ്ടി ഞാൻ വൃത്തിക്ക് ഒരു സീരിയസ് എടുത്തെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഊറ്റം കൊടുക്കുന്ന മാതമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗം തന്നെ ഇവരുടെ നേഴ്സാണ് മാറ്റുന്നത് എന്റെ ഹൈദരൻ ഞാനും നിങ്ങളും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഊറ്റം കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഇവിടെ ഉണ്ടായപ്പോഴും ഒരു മുസൽമാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഊറ്റം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഓർമ്മ ഇത് പറഞ്ഞാലും എന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു വെബ് സീരീസ് അനുഭവമാണ് ആൻഡ് ഈ ഒ ടി ടി വന്ന ശേഷം ഒരുപാട് ഓഫറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പല കണ്ടും പല സബ്ജക്റ്റും പല ലാംഗ്വേജും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഈ വെബ് സീരീസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ടി വിയിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അഫ്കോഴ്സ് കാലം മാറി ഇപ്പം എല്ലാവരും അതിലേക്കാണ് ശ്രദ്ധ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എന്റർടൈൻമെന്റ് മീഡിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് രജിത് കോയ് എഴുതിയെടുത്തു വരുന്നു ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം ഈ കഥ എഴുതി പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ സത്യത്തിൽ വിചാരിച്ച പുള്ളി ഇത് വെബ് സീരീസ് ആണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇത് സിനിമയുടെ ഒരു പ്ലോട്ടാണ് സിനിമയുടെ ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മനസ്സിൽ എന്നിട്ടാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഒരു വെബ് സീരീസ് ആണ് പക്ഷെ ഞാനത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു ചെറിയൊരു മടി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ കഥാപാത്രം എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞൊരു പോലീസ് യൂഷ്വൽ പോലീസ് ഓഫീസറാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു കേസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മടി കാണിച്ചു കാരണം ഒരുപാട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റ് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ സാർ ഇതൊന്ന് കേട്ട് നോക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം അല്ലെ രണ്ട് രണ്ട് ദിവസം അങ്ങനെ എന്തോ എടുത്തു പോലെ സോ അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാനൊന്നും നോക്കിയില്ല ഐ മീൻ യെസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു സോ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ആൻഡ് കഥയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒന്നും അധികം പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് നജീവ് ഗോയ്ക്ക് ആയിരിക്കും അറിയാം കൂടുതൽ ഞാൻ ഈ കഥ ആലോചിച്ചപ്പോൾ സത്യത്തിൽ അജീവ് ഗുരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ആരാണെന്നൊന്നും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ധാരണയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഈ സാറാമിച്ചയുടെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ ഞാനിങ്ങനെ രണ്ട് പേരാണ് ആദ്യം ആഗ്രഹിച്ചത് ഒന്ന് രേഖ മേമനായിരുന്നു മേമന എന്തോ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെയാണ് ലീല ഗുപ്തയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരാൾ ഒരു ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എഴുതിയിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ ഇന്ന ആളെ വേണം എന്നൊരു ഡയറക്ട് അതിന് ആഗ്രഹം പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ഈ ഡിസ്നി ഹോസ് ആണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് രേഖ ഇനി എത്ര ചുതലം കൊണ്ട് വരാൻ പോകും അല്ലെങ്കിൽ മീന ഗുപ്ത എത്ര ശമ്പളം ചുതലം കൊണ്ട് വരും അവർ വരുന്നത് നമ്മുടെ സാറാമിച്ചിക്ക് ഭയങ്കര ഗ്രോത്തായിരിക്കും അവർ തന്ന സപ്പോർട്ടാണ് സാറാമിച്ച് ഇതിൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മീന ഗുപ്തേൻ്റെ അത് വന്നേ ഇവരൊരു ബാക്കപ്പ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഇത്രയും മനോഹരം ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ എനിക്ക് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഷാജി മഞ്ജിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പോലും എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് എടാ ഒരു ദിവസം കൂടിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്തുമാത്രമാണ് ഈ ചെലവഴിക്കുന്നത് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇത് നമുക്കൊരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആകണമാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ അത്രയും ബോണായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് പേടിക്കാനാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല പിന്നെ ഞാൻ റഹ്മാൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് കഥ പറയാൻ പോകുന്നത് സാറിന് ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നു സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര മടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനും ആറ് ദിവസം കൂടെ പോകണം ഞാൻ ആറ് ദിവസം കൂടെ ഇതെഴുതിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കൗശലം കാണിച്ചു സാറിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഥ പറയാൻ വരുന്നുണ്ട് സാർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു സാർ തിങ്കളാഴ്ച സിംഗപ്പൂർ പോകുന്നു ഞാൻ കഥ പറയാൻ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വരണം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ സാറേ കട്ട് ചെയ്തു ആ നിമിഷം ഞാൻ
നമുക്ക് ഇത് പ്രചോദിച്ച് നൽകുന്നു നിങ്ങളെൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരും ഇന്നലെ നാളെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന പദം പറയും എനിക്കിത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നു പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങൾ പോയി ലഞ്ച് വരെ കഴിച്ചിട്ടാണ് നനയ്ക്കുന്നത് സാർ ആ നിമിഷം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ സീരീസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടി ഗുണം ചെയ്തു അജീപുരിയെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പം ആകെ മൂന്ന് എപ്പിസോഡ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അതുപോലെ റമോൺ സാറ് ചെയ്തത് രണ്ട് എപ്പിസോഡിലാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇവരുടെ ഒരു പൊന്ന് വിളയാട്ടാണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണണം ഈ സീരീസിന്റെ കാര്യം പറയാനായിട്ട് നജീവ് ആദ്യം വന്നു നജീവിന് കഥ പറയാനുള്ള മിടുക്കുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റില് അഞ്ചു മണിക്കൂർ കഥ അവൻ പറയും നമ്മളെ കോരി തരിപ്പിച്ച് ഇരുത്തും കഥ പറഞ്ഞ് അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ ഇത് പറയും ഇത് പറഞ്ഞ് കോരി തരിപ്പിച്ചിട്ട് നജീമ ഇത് എഴുതി ഡ്രാഫ്റ്റുണ്ടാവും അപ്പോഴും പോക്കറ്റ് നിന്നെടുക്കും ബസ് ടിക്കറ്റും റെയിൽവേ ടിക്കറ്റും കുറച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വായി ഇല്ലാന്നുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് ചേട്ടാ എല്ലാം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ് റഹ്മാൻ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി റഹ്മാൻ ചേട്ടൻ മാക്സിമം ആര് എന്നാലും ഒരു മൂന്ന് ചായ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചായ കൊടുത്ത് വിടുന്ന പരിപാടിയാണ് പുള്ളി ബിരിയാണി കൊടുത്തിട്ട് അവരെ യാത്ര അയച്ച് ബിരിയാണി ബിരിയാണി കൊടുത്ത അവർക്ക് ഭക്ഷണം അത് അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അടിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് എഴുതി വെച്ചു ദിലീപേട്ടൻ ഏഷ്യനെറ്റിൽ പോയത് പുള്ളി പതുങ്ങി പാവമായിട്ടിരിക്കുന്നെങ്കിലും ഇവിടെയുള്ള ആ ചാനലിൽ എടുക്കുന്ന ഏത് സിനിമയും പുള്ളി കണ്ട് പുള്ളിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട കഥകളും ഇതാണ് ആ ചാനലിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സിനിമകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ചാനലിൽ ഒരു റെക്കോർഡിങ് ഇല്ല തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സിനിമകളും പുള്ളി സെലക്ട് ചെയ്ത സിനിമകൾ ആ ചാനലിന് വർത്താണ് ബ്ലൂപ്രീറ്റ് ആണ് അത്രയും വിഷനുള്ള ഒരാളാണ് എൻ്റെ ഒരു ദിവസം പുള്ളി സീരിയസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കണ്ടന്റ് കണ്ടിട്ട് ഒരു ദിവസം രാത്രി ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഒമ്പതര മണിക്ക് എന്നിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് ഷാജി എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു ഒരു ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് നടേശം മുതലാളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു സീരീസ് അല്ല ഷാജി രണ്ട് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടര സിനിമ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ സത്യത്തിൽ സീരീസ് ആയിട്ടല്ല കണ്ടത് നമ്മൾ സിനിമയുടെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റ് സിനിമയുടെ അതേ മൂഡിൽ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു എല്ലാം ചെയ്തു പൈസി ജോഷി സാറിന്റെ പടം കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിലൂടെ വന്നു അവർ ഇതുവരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ക്യാമറ വരുന്നു ഇതുവരെ ഒരു പടം ഇവരങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംഭരണമൊന്നും അല്ല വീട്ടു ചെലവിനൊപ്പം പൈസ ഇത് നമ്മുടെ ലൈഫ് പ്രൊഡ്യൂസറുണ്ട് അവൻ അവൻ്റെ ചെലവിനുള്ളൊരു പറയാൻ വരുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഇപ്പോഴും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നും വന്ന ഇത് സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളു എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ അതേ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളിത് സിനിമ പോലെ പൈസ പൈസ പുറത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അടുത്ത് എല്ലാവർക്കും പറയുന്നു എവിടെ ചെന്നാലും അവൻ പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് പോലും അവൻ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവരൊരു സീരീസ് ചെയ്യാൻ വന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല അവൻ അവനെ വിളയാടി ഒരുപാട് സന്തോഷം നമ്മള് റിവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും കണ്ടു കണ്ട് അവസാനം മൂന്ന് എപ്പിസോഡേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ മൂന്ന് എപ്പിസോഡ് കഴിയുമ്പോൾ കൈയടിച്ചിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം നമ്മൾ സിനിമ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഗംഭീര സിനിമയാണെങ്കിൽ അവസാനം ക്ലൈമാക്സ് കണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് കൈയടിച്ചിട്ട് പോകും ഇത് പകുതിക്ക് വിളമ്പി വെച്ചിട്ട് പോയിട്ടും കൈയടിച്ച് പോകുന്നത് വലിയ വലിയ സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ അത് പലരും ചോദിച്ചു അത് അടുത്ത് അത് നിങ്ങൾ റിവ്യൂ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾക്കാർ വന്ന് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്തുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല കാരണം നമ്മളത് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടും അത് ചെയ്തതുകൊണ്ടും നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ അത് നിങ്ങളുടെ റിയാക്ഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ആ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഓണർ പറഞ്ഞത് ഇത് സിനിമയേക്കാളും ഗംഭീരമായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ സിനിമയേക്കാളും വലിയ കാരണം ഇത് മിനി സ്ക്രീനിൽ വരുന്നതാണെന്ന് ഉള്ളൊരു ലാഘവത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറച്ച് ഇത് കുറച്ചിട്ടാണോ എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് തോന്നും പല സീരീസുകൾ ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് പ
അവന് മൂന്ന് നാല് ഗെറ്റപ്പും പരിപാടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ അവനൊരു സിനിമ ഒരു സിനിമയോ സീരിയലോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ എത്രയും മാസം കുളിക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കും എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടായാലും അത് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലടാ അത് ഉള്ളത് തന്നെ തരാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ചെറിയ ഭീഷണിയൊക്കെ ഇടയ്ക്കിട്ടു ചേട്ടൻ രണ്ട് പടം കളഞ്ഞു അത് ഇത്രയും ശമ്പളമൊക്കെ വന്നായിരുന്നു ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടായാലും ഇല്ല പഴയത് തന്നെ തരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ സീരീസിലേക്ക് വന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഞാൻ നജീമുക്ക നജീമുക്ക എന്നെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എന്ത് തന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പോലും എൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേണോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു കാരണം ആ ഒരു കഥാപാത്രം ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും കുറെ കൂടി സ്റ്റാർ വാല്യൂ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി എങ്ങനെയാണ് കാരണം അത് നജീബ് ഖാൻ ഒരു വേറൊരു കഥാപാത്രമാണ് ഈ വെബ് സീരീസിൽ പറയുന്നതും ഞാനത് വളരെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കാരണം അത് നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്ന കാലം തന്നെ എനിക്ക് നജീബ് ഖാൻ അറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ചൊരു ക്യാരക്ടറുകൾ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും പോയി ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നാല് ദിവസത്തെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഷൂട്ടേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആ ക്യാരക്ടർ പക്ഷെ എന്നെ ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് തോന്നി അതിനുശേഷം ഞാൻ കഥ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഥ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നജീബ് ഖാൻ ഫുൾ കഥ പറഞ്ഞു കഥ കേട്ട് ഞാൻ വെട്ടി തരിച്ചിരുന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ആ ബിബിൻ ആരാ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇടാ അത് ബിബിൻ നമ്മള് ആയിട്ടില്ല നമ്മളിങ്ങനെ പല പേര് ഡിസ്കഷനിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നു ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നജീബ് ഖാൻ എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു എടാ ആ ബിബിൻ നീ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ അത് 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 ശരിയാവില്ലല്ലോ അതെങ്ങനെ ശരിയാവും ചോദിച്ചു നീ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു നജീബക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ എന്നാ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ഒരു ഡയറക്ടർ ഉള്ള ഫൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്റെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഡയറക്ടറും ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അത്രയും ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല എന്റെ അടുത്ത് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തായ മറ്റൊരു ഡയറക്ടർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു നടൻ നന്നാവണമെങ്കിൽ അവൻ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ വേറൊരാളെ കൂടെ അങ്ങനെ തന്നെ വിചാരിക്കണം ഡിസൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഡെസിഷൻ ആയിരുന്നു അത് സാധാരണ ചിലപ്പോൾ സിനിമാക്കാർ പറയും കേടാ ഞാൻ നമ്മളെ കാസ്റ്റ് അങ്ങനെ പറയുമെങ്കിലും അതിന് ഉറപ്പെന്നോണം സിനിമയുടെ പൂജയുടെ അന്ന് ഷാജിന്റെ കാണുന്നു പിന്നെ തട്ടാൻ ഞാൻ കുറച്ച് നോക്കിയേട്ടാ അങ്ങനെയാണ് ടീം എന്താണോ പറയുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വലിയ പേരല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു യങ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഓൾറെഡി കയറിയല്ലോ വേണ്ടത് ഇദ്ദേഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആര് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പെർഫോമൻസിനെ മതിയാണ് ഓൾറെഡി കിട്ടി കഴിഞ്ഞു തവത്തിന്റെ ഒരാളെ കിട്ടി അപ്പൊ ഇനി ആരെയും പിന്നാലെ പോകണ്ട നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും നൂറിലധികം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇതിൽ വരിക അത് നമ്മുടെ ആബു അവൻ അത്രയും പണിയെടുത്തു അവൻ നമ്മളെ പരിമിതി അറിഞ്ഞിട്ടേ അവൻ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ഓരോ സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് ഓരോ ആൾക്കാരെയും അവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് അവൻ തന്നെ ട്യൂൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാരെ കിട്ടും ഇപ്പൊ ഈ കാലത്ത് എനിക്ക് പോലെ ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ പ്രോജക്റ്റിനോടുള്ള ഇഷ്ടം വെച്ച് വന്നതാണ് ആരും എനിക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ ഒരാളിനെ പോലും ഈ പൈസയുടെ കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോയി എടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല അവർ ഇതിൽ ഭാഗമായത് അഭിമാനം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് റയറായിട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ചില സിനിമകൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ഇപ്പൊ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരോട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇത് നമ്മുടെ സ്വപ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ സഹകരിച്ച് എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു നന്മ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാണ് സ്ക്രീനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കാണും കണ്ടിരിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ കേരള ഇന്ത്യയിലും മൊത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ അത് ചർച്ചയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മതം 
അത് നാളെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് വരട്ടെ ചർച്ച ചെയ്യട്ടെ ഇതിപ്പോൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതല്ല ഇനി സംഭവിക്കാം ഇതിനെ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ലെഗസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ആരാണ് ഇത്ര ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അത് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന മൊത്തത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണ് ഞാൻ അതാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അത് ആർക്കാണ് നെഞ്ചിൽ കഴിച്ചു പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഞാൻ ഈ കഥയിൽ പറയുന്ന ആയിരത്തിലധികം ഈ കുട്ടികൾ അവരേതായിരിക്കും മതം അവരെന്തിനായിരിക്കും കുറ്റം പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ചർച്ചയ്ക്ക് വരട്ടെ നാളെ ജനമിതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും എന്തിനും ഇത്തരം ഒരു ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ മതം മതമാണല്ലോ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് മതത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് അത് നിക്ഷേപിന്റെ ഒരു വെബ് സീരീസിലൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു അതിനൊരു ഭയപ്പാണ് ഈ ഭയവും ഈ സബ്ജക്ട് എന്താ പറയുക എന്താ ഭയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഒന്നും വരുന്നത് ഇത് റിയാലിറ്റി ആണ് എന്റെ ഹൈദരെ ഞാനും നിങ്ങളും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉറ്റുകൊടുക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളൊരു ഇവിടെ ഉണ്ടായപ്പോഴും ഒരു മുസൽമാനാണ് പറഞ്ഞിട്ട് ഉറ്റുകൊടുക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഓർമ്മ അതേ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇതാണെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു ഇന്ന മതമാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നില്ല എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തെളിയിക്കുന്നത് നേഴ്സ് വിചാരിച്ചാൽ അത് മാറ്റി മറിക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് എന്റെ ഒരു ചോദ്യം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇനി സംസാരം വരുമ്പോൾ ഒരു ചർച്ച വരുമ്പോൾ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ചർച്ച വരുമ്പോൾ നജീബ് അത് എങ്ങനെ നേരിടുമെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ എന്റെ വർക്കിലൂടെ നേരിട്ടോളാം ഞാൻ അതെങ്കിൽ പോയി സ്പീച്ച് ചെയ്യാനൊന്നും പോകുന്നില്ല രൂപം കാണുന്നു ഒരു കൊറിയൻ പടം മധുരം സർവിച്ച് ആദ്യം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊറിയൻ മധുരം എന്ന സിനിമയിലെ നായി വന്നു ഇത് പലരും ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാറില്ല സർവിച്ചിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു മേക്കപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പല പല രീതിക്ക് സീരീസുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഫേസ് പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല അതിന്നൊരു സീരീസ് എന്ന നേരത്തെ നമ്മളത് പ്രസ് ചെയ്തതല്ല സാധാരണ സിനിമയില് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കാണിക്കുന്ന മോസ്റ്റർ മാത്രം കാണിക്കും എന്നിട്ട് പിറ്റു ദിവസം റിപ്പോർട്ടും വരും അല്ല അതിന് അതിനൊരു ഡീറ്റെയിലിങ് ഉണ്ട് ഇവരെന്താണ് ആ പ്രോസസ്സിങ് എന്നുള്ളതുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആൻസി സജീവ് മരണപ്പെട്ടത് അല്ല അവർ അവർ അവരെങ്ങനെയാണ് മരിക്കാനുള്ള കാരണം അതെനിക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി ആ ടൂളിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി റിപ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കയറി ഹാർട്ട് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യണ പോലെ ഒരു പഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആൾക്കാർ കൃത്യമായിട്ട് വിശ്വസിക്കണം അതങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ മേക്ക് ചെയ്തത് രണ്ട് പ്രസവം കാണിക്കുന്നത് ഈ സാധാവിച്ച് കാണിക്കുന്നത് സാധാവിച്ച പ്രസവമൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അവരേതൊരു വീറോടെ വാശിയോടെയാണ് പ്രസവമൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അതെനിക്ക് അവിടെ കാണിച്ചു പറ്റും എന്നാലും അവർ അവർക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഫ്രൂവലായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു അത് കാണിക്കാണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണിക്കാണ്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും സാധാവിച്ചിട്ട് കഥ പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ പോകുന്നു നമ്മളിപ്പം സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന നമ്മൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും അല്ലെ ഒരു എഫ് ഐ ആർ ഉണ്ട് ഒരു കേസ് എടുത്തു അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ല ആ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെന്നാണല്ലോ അവരുടെ ലിംഗായത്തിൽ നിന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതൊക്കെ വലിയ സത്യങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിശ്ചയം തോന്നുന്നു എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറച്ചു കൊടുപ്പിക്കേണ്ടി 
ഞാൻ വൃത്തിക്ക് ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പൊളിറ്റിക്സും കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ഞാൻ ലോയാ ബോർഡറും പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാ നാളെ ഏതെങ്കിലും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡോസിൽ ഇരുത്തേ നമ്മൾ നമ്മൊരു കലയല്ല ചെയ്തത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അതിനെ കണ്ടാൽ പോലെ തീർച്ചയായിട്ടും കലയാണ് കല ചെയ്ത അപ്പൊ ടിജു പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മറുപടി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് വേണം അത് ഓഡിയൻസ് കാണണമെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും മറച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടുകൾ തന്നെയാണ് അത് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് കാണിച്ച അത് രജിം കാണിച്ച ഒരു ചങ്കുറ്റം തന്നെയാണ് ആ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അന്വേഷണങ്ങൾ പോകേണ്ടത് അത് കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു അത്തരം ഒരു അത്തരം ഒരു രീതി ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നിട്ടാണോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഇല്ല ചേട്ടാ ഞാൻ എന്റെ ഗിമ്മിങ്സിന് വേണ്ടി ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പം റഹ്മാൻ സാറിനോട് ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ഇനി പോലീസുകാരൻ നടക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ആ കഥ പറയുമ്പോൾ റഹ്മാൻ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ മടിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അത് പോലീസുകാരനായതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ കഥ പറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എത്തുന്ന ഒരു കേസുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രാവലുണ്ട് അതാണ് റഹ്മാൻ സാറിനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതൊരു മാട്രോമിസ്റ്ററി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കാര്യമല്ല ഈ കത്തിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു യാത്ര അത് അത് കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ കത്തിൽ എന്താണത്തെ കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം എത്തുന്നുണ്ട് എത്തേം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വണ്ടറുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ഇത് സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവൻ എവിടെയാണ് ഇത് ഓടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് അദ്ദേഹത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് അപ്പം സാറേ ഇതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണത്തിലൂടെ പോയി കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ലൈഫ് സാറിൻ്റെ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ റെയർ ആയിട്ടുള്ള വിഷ്വൽസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മലയാളി പ്രേക്ഷകർ മുമ്പ് കണ്ടിശീലിക്കാത്ത പല എക്സ്പീരിയൻസും തരുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ വെബ് സീരീസ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് എപ്പിസോഡ് കണ്ടപ്പോ തോന്നിയൊരു സംഗതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന പല സംഗതികളുണ്ട് മലയാളം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സീരീസിലൊക്കെ തന്നെയും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അത്തരത്തിൽ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രഷ് കൊടുക്കണം പ്രശ്നം തന്നെട്ടോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു നാഷണൽ ലെവലിൽ ഒരു സീരീസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ സൗത്തിൽ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നു അത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും നല്ല സീരീസ് ആകുന്ന നല്ല ഭാഷയാണ് ഞാൻ ഇപ്പം കാണിച്ചു ഞാൻ കണ്ട് ശീലിച്ച സീരീസുകളുണ്ട് ഇപ്പം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലാണെങ്കിലും ആമസോണിലാണെങ്കിലും ഡിസ്നി ഹോട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഫോറിൻ സീരീസുകളാണെങ്കിലും അവർ ആ സീരീസിനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു സത്യസന്ധതയാണ് ആ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ അവർ കാണിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിരൽ തുമ്പിൽ ഇരുന്ന കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ചെയ്താൽ മാത്രം ആൾക്കാർ അത് കാണുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അത്ര ഡീറ്റെയിലിങ് എടുക്കപ്പെടും ഈ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ സിനിമോട്ടോഗ്രാഫർ ആയാലും സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആൾക്കാരായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെക്നീഷ്യന്മാരെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നില്ല സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ഇപ്പോഴും സ്റ്റാർ വാല്യൂ ആണ് എല്ലാവരും നോക്കുന്നത് നല്ലൊരു സിനിമോട്ടോഗ്രാഫർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു റൈറ്റർ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിനിമയ്ക്ക് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്തോ അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വേതനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കാതെ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ ഇന്നലെ എന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഓൺലൈൻ ചാനൽസിന് കൊടുത്തൊരു ഇന്റർവ്യൂ ഇല്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആദ്യം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് എൻ്റെ അസ
ഞാൻ കരുതുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെട്ടത് എൻ്റെ ആട്ടിലെ പ്രധാന എൻ്റെ ഏഴ് സമയം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വേദനമില്ലാണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് അവർക്ക് വേദനയില്ല ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ബാറ്റയാണ് എൻ്റെ ക്യാമറ അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അവർക്കും ഇല്ല വേദന അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അവർ എഴുതി മേടിക്കാൻ വലിയ വേദന ഒന്നും ഇല്ല അവർക്ക് ആ വേദന മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആ പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് എൻ്റെ അടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അല്ല നാല് മാസം മുമ്പ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ആറ് മാസം അവർ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അവർ അത് പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അവരിതിനൊരു വേദനാദിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിഭവം അതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സീരീസ് അവർക്ക് ഞാൻ ഡിഗ്രി ചെയ്തത് ചർച്ചക്ക് വരട്ടുന്നത് സ്വന്തം ഭാര്യ പ്രസവിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഭർത്താവിന് കൂടെ തരാൻ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആദ്യം എടുത്ത് അവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞിന് സംശയമുള്ളവരൊക്കെ കേട്ടുണ്ട് ചർച്ചക്ക് വരട്ടെ സീരീസുകള് ഞാൻ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ആമസോണിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പട്ടം എഴുതി എൻ്റെ ഇടവേള ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നാ നല്ലാത്ത പെട്ടനാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടതാണ് എനിക്ക് നമ്പർ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നമ്പർ കൊടുക്കുന്ന അപ്പൊ അടുത്ത നിമിഷം എന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു തിരിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്നി ഹോട്ട് സ്റ്റാർ ഒരു കണ്ടന്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സീരിയസ് അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് നെജിമിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് പറയും ഞാൻ മലയാള സിനിമയിൽ കുറച്ച് പേരെ മാത്രം പേഴ്സണലി ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരാളിൽ ഞാനാണെന്ന് പറയുന്നതിലാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ പപ്പൻ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് വിളിച്ചില്ലേ ആ വിളിയാണ് ഞാനത് ഈ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല അങ്ങനെ പപ്പനോട് അതിയായ ചിന്താഗതിയിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് ഈ പാതിരത്തിൽ പറയാൻ ഇതൊരു ഏഴ് എപ്പിസോഡ് ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ എപ്പിസോഡും നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് ഷോർട്ട് ബൈ ഷോർട്ട് ആണ് പുള്ളിയുടെ ജനറേഷൻ സോ എന്നങ്ങോട്ട് എടുത്തു പോയി അപ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ സമ്മതി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണം ഞാൻ ആക്ച്വലി പോലീസ് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ നിർത്തി അങ്ങനെ വേറെ നമുക്ക് മാറ്റി പിടിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ഞാൻ ബാഡ് ബോയ്സ് എന്നുള്ള തരം സിനിമകളൊക്കെ കമ്പ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കാണുന്നത് വെബ് സീരീസ് കുറിച്ച് ഒരു ഒരു ഇതുണ്ട് എനിക്ക് നമുക്ക് വെബ് സീരീസ് എനിക്ക് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് നമുക്ക് സിനിമയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല കണ്ടന്റ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് അത് വെബ് സീരീസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ അതിനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു വിഷൻ പിന്നെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിലിങ് കാണിക്കാം പിന്നെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൂന്നെണ്ണം കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ മുതൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലാണ് ഈ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ പിന്നീട് ഞാൻ അതേ ഇതിനോട് ചോദിച്ചു ഇത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഏത് രീതിയിലാണ് എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഔക്കം നമ്മൾ ഈ കഥ കേൾക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിനിമോട്ടോഗ്രാഫിനെ കിട്ടി സങ്കല്പിച്ച ആ ഒരു വിഷുവൽ നിറങ്ങില്ലേ അതിനനുസരിച്ച് ഫാന്റാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമറമാൻ പായസ് പായസം പ്രൂവ് ചെയ്തു 
അത് കണ്ട് അറിയാൻ നമ്മൾ ആ ലോകത്തിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഓരോ ഷോർട്ടും ഓരോ ഫ്രെയിമിങ്ങും ഒക്കെ വണ്ടർഫുൾ ഷാജിനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ ഷാജി ഒരു വണ്ടർഫുൾ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ഇതിന് ഈ ഇത് നമ്മളെല്ലാം വിശ്വസിച്ച് ഇത് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഒരുപാട് അഫ്കോഴ്സ് പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം എന്നാലും ഇതുവരെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് അത് ഷാജിന്റെ ഒരു ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് കഴിവ് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതും ഓക്കെ താങ്ക്സ് ടു ഹോട്ട് സാർ ദിലീപ് സാറിനോടും എനിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് പേഴ്സണലി